Jordan Belfort, người được mệnh danh là sói giả phố World tham gia vào không gian NFT, Bonly Finan, ra mắt cầu nối Ethereum đến Cardano, cho phép người sáng tạo di chuyển các sáng tạo NFT, Mastercard hợp tác với Bark, cung cấp phần thưởng tiền điện tử cho người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ, sẽ quyết tâm đưa DeFi và Stablecoin vào khuân quy định. Hãy cùng Cryptolic VN đến với bản tin chi tiết sẽ có trong tối nay. Jordan Belfort, người được biết đến với tên gọi là sói giả phố World đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình về NFT trong một tweet gần đây và thề sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Sau đó, ông cũng thay đổi ảnh đại diện của mình bằng một NFT. Điều này có phần đối lập với quan điểm của Belfort trong quá khứ. Ông ấy đã tận dụng mọi cơ hội để đả kích Bitcoin và phần còn lại của ngành công nghiệp này nhiều năm trước. Quay trở lại năm 2018, khi hầu hết các mã thông báo đều ở trong thị trường gấu và Bitcoin đã mất hơn một nửa giá trị trong nhiều tháng, ông đã nói rằng Bitcoin như một trò lừa đảo. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Belfort đã thay đổi lập luận của mình khi dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt mức 100.000 đô la. Ông lý luận rằng đại dịch Covid-19 và các hành động tiếp theo của các chính phủ trên thế giới đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của ông về tài sản này. Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Crypto.com đã quyên góp 1 triệu đô la cho Water.org, một sáng kiến về nước sạch do ngôi sao Hollywood Mark Damon và Gary White đồng sáng lập vào năm 2009. Việc quyên góp trực tiếp sẽ nhằm hỗ trợ sứ mệnh của Water.org trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng nước toàn cầu bằng cách cung cấp nước an toàn và vệ sinh cho những người có nhu cầu, công ty đã công bố hôm thứ Hai. Sự hợp tác này cũng nhằm mục đích giới thiệu Water.org với hơn 10 triệu người dùng của Crypto.com, những người cũng đang được khuyến khích quyên góp cho dự án. Damon đã trích dẫn sự chuyển đổi tài chính đang diễn ra bởi tiền điện tử là một trong những động lực chính để hợp tác với Crypto.com. Ông nói, Crypto.com và Water.org đều đang nỗ lực hướng tới sự chuyển đổi tích cực và các giải pháp tài chính sáng tạo sẽ giúp thay đổi cuộc sống và thế giới. Trong thông báo của mình, nền tảng tài chính phi tập trung Bonly Finance cho biết cầu nối Ethereum đến Cardano của họ sẽ cho phép người sáng tạo chọn một blockchain thân thiện với môi trường hơn cho NFT. Người sáng tạo có thể di chuyển các sáng tạo NFT từ blockchain Ethereum sang blockchain Cardano bằng cách sử dụng cầu nối này. Về mặt năng lượng hiệu quả, blockchain Cardano hiệu quả hơn 4 triệu lần so với Bitcoin. Ethereum được cho là sử dụng năng lượng tương đương với Columbia, trong khi mức sử dụng năng lượng của Cardano tương đương với năng lượng của một ngôi nhà gia đình. Bonly đã thông báo rằng, thông qua quan hệ đối tác này với IOG, nền tảng sẽ có thể cung cấp cho người tạo NFT một cách đơn giản để chuyển các NFT được đúc trên blockchain Ethereum sang Cardano mà không có rủi ro mất giao dịch hoặc trả phí chuyển khoản cao. Cầu nối này dự kiến ra mắt vào năm 2022 và để kỷ niệm ngày ra mắt, Bonly sẽ phát hành một loạt NFT thân thiện với môi trường trên mạng. Quỹ phát triển Stellar SDF đã thông báo rằng họ sẽ tạo điều kiện cho một kênh chuyển tiền mới giữa châu Âu và châu Phi bằng cách sử dụng stablecoin USD Coin vào ngày 25 tháng 10. SDF đã thông báo rằng Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Flutterwave sẽ sử dụng stablecoin USD Coin trên mạng Stellar để đơn giản hóa việc chuyển tiền giữa châu Phi và châu Âu. Flutterwave sẽ làm việc cùng với đối tác thanh toán chính ở EU của Stellar, nhà điều hành chuyển tiền có trụ sở tại Paris Temple Payments. Olu Benga Abula, giám đốc điều hành tại Flutterwave, nhận xét rằng việc gửi tiền đến châu Phi cận Sahara đắt hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Ông nói thêm rằng, quan hệ đối tác mới sẽ mở rộng mạng lưới và mang đến các dịch vụ chuyển tiền quan trọng, hiệu quả về chi phí cho các chủ doanh nghiệp châu Phi. Hệ sinh thái hợp đồng thông minh Near Protocol đã dành 800 triệu đô la cho các sáng kiến tài trợ mới nhằm tăng cường khả năng tài chính phi tập trung của nó, cung cấp bằng chứng mới nhất cho thấy thị trường DeFi vẫn còn sơ khai. Khoản tài trợ mới bao gồm chương trình tài trợ 350 triệu đô la do Proximity Lab công bố vào tuần trước, mang lại cho các nhà phát triển hệ sinh thái thêm động lực để tạo ra các dịch vụ sản phẩm mới trên Near, công ty đã công bố hôm thứ Hai. Khoảng 250 triệu đô la sẽ được phân bổ cho các nhà phát triển hệ sinh thái hiện có và 100 triệu đô la khác được dành cho các khoản tài trợ dành cho công ty khởi nghiệp. Nia có kế hoạch tài trợ cho hơn 20 công ty khởi nghiệp với tỷ lệ 5 triệu đô la mỗi công ty. 100 triệu đô la còn lại sẽ được chi cho cái gọi là quỹ khu vực trên khắp châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Mastercard 
cho biết họ sẽ hợp tác với nền tảng tài sản kỹ thuật số Bark để cho phép khách hàng của mình có trụ sở tại Hoa Kỳ mua, bán và nắm giữ tài sản kỹ thuật số thông qua vi giám sát. Mối quan hệ đối tác cũng sẽ cho phép chủ thể kiếm và chi tiêu phần thưởng bằng tiền điện tử thay vì sử dụng điểm khách hàng thân thiết và tích lũy hoặc đổi mã để mua hàng. Công ty sẽ tích hợp tiền điện tử và các dịch vụ chương trình tri ân khách hàng cho các ngân hàng, thương gia và công ty Fitech có trụ sở tại Hoa Kỳ trên mạng thanh toán của mình. Phó Chủ tịch Điều hành về quan hệ đối tác kỹ thuật số tại Mastercard, Sherry Heyman, cho biết chúng tôi sẽ không chỉ trao quyền cho các đối tác của mình để cung cấp các tùy chọn tài sản kỹ thuật số mà còn mang lại trải nghiệm người tiêu dùng khác biệt và phù hợp. Giá cổ phiếu của Bart đã tăng 120% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai sau khi tin tức này được công bố. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về các thị trường tài chính vào thứ Hai, Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết DeFi là một trong những lĩnh vực sáng tạo nhất trong tiền điện tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể trốn tránh quy định. Hy vọng của Gensler là sự đổi mới cuối cùng vẫn tồn tại, nhưng sự ổn định tài chính và bảo vệ công chúng là những điều cần quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, theo một nguồn tin từ Bloomberg, SEC đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan khác của Hoa Kỳ để đảm nhận việc đề xuất luật và giám sát sát ngành công nghiệp Stablecoin, một phần quan trọng của DeFi, Chancellor đã và đang thúc đẩy việc mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực quản lý của SEC đối với Stablecoin, bao gồm cả việc cho phép ủy ban theo đuổi các hành động thực thi chống lại các tổ chức phát hành. Chancellor cũng được cho là đã tìm cách làm rõ SEC có quyền hạn gì để giám sát các giao dịch đầu tư dựa trên Stablecoin. Một người dùng Qcoin đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử trục lợi từ các khoản thanh lý phát sinh khi người dùng không thể truy cập trang web. Qcoin đang sử dụng Cloudflare để từ chối truy cập trang web trong thời gian biến động giá lớn nhằm thu lợi nhuận khi thanh lý. Người dùng Reddit Heyman XX cho biết người này giải thích rằng Cloudflare được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS và trì hoãn lưu lượng truy cập để sao lưu các máy chủ khi bị quá tải. John Lilliu, giám đốc điều hành đã giải quyết những vấn đề này trong một bài đăng khác trên Reddit. Điều thừa nhận việc sử dụng Cloudflare để ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS nói thêm rằng tất cả các sàn giao dịch lớn đều sử dụng nó tương tự. Tuy nhiên, ông phản bác lại tuyên bố của Heyman XX. Ông nói, Qcoin là một nền tảng trung lập nên không có chuyện không thu lợi nhuận từ việc thanh lý của người dùng. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Do Kwon, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Terraform Lab, công ty Hàn Quốc đứng sau dự án blockchain Terra Luna, Gần đây đã thông báo trên Twitter rằng cuộc bỏ phiếu trực tuyến cho đề xuất 44 của dự án sẽ được bắt đầu vào thứ tư tuần này và sẽ kéo dài trong 2 tuần. Đề xuất sẽ bao gồm việc đốt 88 triệu 675 ngàn Luna để làm giảm tổng nguồn cung của mã thông báo gốc xuống hơn 9%. Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Quyền chọn của Argentina cho biết họ đang thực hiện các bước tiến mới trong không gian tiền điện tử nhằm thiết lập và theo sát cơn sốt của Quỹ Giao dịch Trao đổi Bitcoin của Mỹ ETF. Động thái này có khả năng mở ra cánh cửa cho các quỹ ETF tiền điện tử của Argentina. Điều này sẽ tạo ra một cú hích cho sự phổ biến ngày càng nhanh của tiền điện tử trong nước. Theo một nghiên cứu do Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia công bố vào ngày 21 tháng 10, 11.043 thực thể trên chuỗi đại diện cho 55% khối lượng trên mạng Bitcoin. Các sàn giao dịch tiền điện tử được ước tính chiếm 3 phần 4 khối lượng trên chuỗi. Báo cáo cho thấy 1.000 nhà đầu tư lớn nhất hàng đầu kiểm soát khoảng 3 triệu BTC, tương đương 15,9% Bitcoin đang lưu hành, trong khi 9.000 nhà đầu tư lớn nhất tiếp theo nắm giữ khoảng 2 triệu BTC cộng lại, chiếm khoảng 10,6% Bitcoin đang lưu hành. Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn do người ủng hộ đốc coi Elon Musk đứng đầu, đã gợi ý rằng họ có thể sớm tìm cách khôi phục hỗ trợ cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Công ty cũng bày tỏ niềm tin lâu dài vào tài sản tiền điện tử như một kho lưu trữ giá trị và phương tiện thanh toán. Động thái này cho thấy rằng Tesla đang muốn tiếp tục hỗ trợ các giao dịch mua thông qua tài sản kỹ thuật số. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn đang tiếp tục tăng trưởng ổn định. Vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2,76 nghìn tỷ đô la tăng hơn 1% so với 24 giờ trước. Bitcoin giao dịch tại 63.046 đô la không thay đổi nhiều so với cùng giờ ngày hôm qua. Ethereum đang ở mức 4.227 đô la tăng gần 2%. Binance Coin là 490 đô la. Cryptolic VN cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.